بسمعاب وولد ومن فسقدوس احدو املاك امين سلام لكلكم ام عود طنات زغيز ጤናይስ ጥልኝ ከአውደ ጥናት ነው ዛሬ የምንማረው ልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን ክፍ ስምንት ነው ይሄም ስለ ቁጥር ነው የምንማረው የግዕዝን ቁጥሮች ዛሬ እናያለን ከመጽሐፋችን ገጽ ልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን ገጽ 28 ላይ ይገኛል ርእሱ ቁጥርና አቆጣጥር የሚል ነው የግዕዝ ቁጥሮችና ትርጉማቸው ቁጥር ማለት በግዕዝ ሁልቁ ይባላል ወለቀ ቆጠረ ብሎ ሁልቁ ቁጥር ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ የምንማረው የግዕዝ ቁጥሮች ነው ማለት ነው ስለዚህ የግዕዝ ቁጥሮች سنማር መሰረታዊ ቁጥር ብለን የምንጠራው ወይ መሰረታዊ ቁጥሮች ብለን የምንጠራቸው ከ1 እስከ 10 እና ከ20 እስከ 100 ያሉት ነው ባሁኑ ደረጃችን ማለት ነው ከዚያ በኋላ ያሉት ልክ እንደ አረብኛው ቁጥር እርስ በርሳቸው የታያዙ የሚቆጠሩ ናቸው ለምሳሌ አንድ ስለዚህ ከአንድ ጀምረን እስከ 10 ያሉትን ቁጥሮች እናጠናለን በዚህ ላይ እንደምታዩት ከአንድ ጀምረው እስከ 10 ያሉት ቁጥሮች እነዚህ ናቸው የምታዩአቸው በስክሪኑ ላይ ከዚያ ደግሞ ከ20 እስከ 100 ያሉት ደግሞ የምታዩአቸው ናቸው የሚከተሉት ናቸው ስለዚህ ከ1 እስከ 10 ካጠናን በኋላ 11 12 13 14 ይያል ነው የምናነባቸው እነዚያኑ ተመሳሳይ ቁጥሮች ከ1 እስከ 10 ያጠናናቸው በማያያዝ ነው ለምሳሌ 10 አውቀናል ከ1 እስከ 10 ያለውን ቁጥር አውቀናል ከ20 እስከ 100 ያለውን ያሉትን ቁጥሮች አውቀናል ከ1 እስከ 10 ያሉትን ቁጥሮች አውቀናል ከዚያም ከ20 እስከ 100 ያሉትን አውቀናል ስለዚህ 11 ለማለት 10ንና 1ን ማያያዝ ነው ስለዚህ አስርን መጀመሪያ እናስቀምጥና አንድን ከ10 በኋላ እናስቀምጣለን ሲነበብም 11 ይባላል እ በግዕዝ ሲነበብ አሰርቱ ወአሃዱ አሰርቱ ወአሃዱ ማለት 11 ማለት ነው አሁን እዚ ላይ አንድንና ማን ነው 10 መጀመሪያ እናስቀምጣለን ከዚያ አንድ ቁጥር እናስቀምጣለን ስናነበው ግን አሰርቱ ወአሃዱ ነው የምንለው አሁን በሁለት አይነት መንገድ መጻፍ እንችላለን 11 ስንጽፍ 10 ን እናስቀምጥና በመካከል ወ የሚለውን ሆይ እናስቀምጣለን ወ ወ በመካከል ሲቀመጥ ልክ አሰርቱ ወ አሃዱ ከወ በኋላ ደግሞ አንድ ቁጥር ይቀመጣል አሁን ይሄ ወ በመካከል ቢኖርም ባይኖርም ስናነበው አሰርቱ ወአሃዱ ብለን 
ይሄ ማለት 11 ማለት ነው በግዕዝ አሰርቱ ወአሃዱ ስንል ቀጥታ ትርጉም ሲተረጉም 10 እና 1 ማለት ነው ወ አያሽ አጫፋሪ ይባላል ሁለት ከፊት እና ከኋላ ያሉትን መካከል ሆኖ የሚያገናኝ ማለት ነው ለምሳሌ የሆነ አገልግሎት በሌላ ብናይ አዳም ወሄዋን ብንል አዳምና ሄዋን ማለት ነው አዳም ወሄዋን ስለዚህ ወ እና ወይና ማለት ነው አዳምና ሄዋን አዳምንና ሄዋንን አንድ ላይ አርጎ ያያያዘ ነው ስለዚህ 11 ለስናነብ በግዕዝ አሰርቱ ወአሃዱ ብለና ለማለት ማለት ነው ስለዚህ 11 ለማለት 10 መጀመሪያ እናስቀምጥና ቀጥለን አንድ ቁጥር እናስቀምጣለን ስናነበው አሰርቱ ወአሃዱ ብለና ነበዋለን ወይንም سنጽፈው 10 እናስቀምጣን ከዚያ ወን እናስቀምጣለን ወይም ይባለው ነው ይሄ ከዚያ ደግሞ አንድ እናስቀምጣለን ስናነበው ግን ሁለቱንም አሰርቱ ወክሌቱ ብለን ነው እናነበው በአማርኛ 11 ማለት ነው እና በግዕዝም 11 ማለት ነው ነገር ግን ቀጥታ ትርጉሙ አገባቡን ጠብቆ ሲተረጎም 10 እና 1 ማለት ነው 10 እና 1 ማለት ደግሞ 11 ማለት እሺ 12ንም سنጽፍ እንደዚሁ 10 መጀመሪያ እናስቀምጣለን ሁለት ቁጥርን ቀጥለን እናስቀምጣለን ልክ ከስከ 19 ድረስ ያሉትን በዚህ መልኩ እንጽፋለን ማለት ነው ከዚያ በኋላ ደግሞ 20 መሰረታዊ ቁጥር ነው የተለየ ቁጥር ነው ከ1 እስከ 10 ያሉት መልሰው እነሱ አንድ ላይ ሆኖ ነው የሚነበቡት ልብ አይደሉ ከ1 እስከ 10 ያለውን ካጠናን 11 12 13 14 15 16 17 18 19 እስከሚለው ድረስ እነዚያ ነው ቁጥሮች ማያያዝ ነው ስናነባቸው ደግሞ አሰርቱ ወአሃዱ አሰርቱ ወክለኢቱ አሰርቱ ወሰለስቱ አሰርቱ ወአርባቱ አሰርቱ ወሐምስቱ አሰርቱ ወስድስቱ አሰርቱ ወሰባቱ አሰርቱ ወሰመንቱ አሰርቱ ወተሰአቱ ወለና ነባቸዋል ለገብሪና ለተገብሮ ሲሆኑ ሌላ ጊዜ የምናየው ዛሬ ግን ቁጥሮቹ ብቻ ነው እናነብ ከዚያ በኋላ ደግሞ ከ20 እስከ 100 ያሉትን እናጠናለን እዚህ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት 20 ምን እንደሚመስል 30 ምን እንደሚመስል እናያለን ከዚያ በኋላ እያያዙ ደግሞ እስከ 100 መጻፍ ነው ለምሳሌ እዚህ መጻፋችን ላይ ባለው ምሳሌ ማለት ነው ሃያ ሁለት ለመጻፍ ምን አደርጋለን አሁን አዲስ ነገር ያለው 20 ነው ሁለቱን ከ1 እስከ 10 ስናጠና አይተናል ልክ ከ 11ን سنጽፍ 10ን መጀመሪያ እናስቀምጥና አንድን እንዳስቀምጥን ሁሉ 21ን ወይም 22ን سنጽፍ 21 سنጽፍ 20ን እናስቀምጣለን ቀጥለን ደግሞ አንድን እናስቀምጣለን ስለዚህ ስናነብ ምን ይሆነ ማለት ነው እስራ ወአሃዱ እስራ ማለት 10 ማል ማን ነው ይቅጣ ከ20 እስከ 100 ያሉትን ደግሞ ምን ይያንድ ነው ምን ይባላሉ ከ20 እስከ 100 ያሉት የግዕዝ ቁጥሮች እስራ 20 ማለት ነው 30 40 50 60 70 80 90 ሜት ስለዚህ እነዚህን እንደግማቸዋለን እስራ 20 ማለት ነው 30 ያው 30 ነው እንግዲህ በአማርኛ 
ብዙዎቹ እንዳሉ ነው የሚነበቡት በአማርኛም በግዕዝም ተመሳሳይ ናቸው ብዙዎቹ ማለስና ነባቸው ስለዚህ እስራ የተለየ ነው በአማርኛ 20 ነው 30 30 ነው 40 40 ይባላል 40 ትንሽ ለየት ይላል 50 50 ነው 60 60 ማለት ነው 70 70 80 90 90 90 ማለት ነው ስለዚህ እስራ ወአሃዱ እስራ ወክልኢቱ እስራ ወሰለስቱ እስራ ወአርባቱ እስራ ወሐምስቱ እስራ ወስድስቱ እስራ ወሰባቱ እስራ ወሰመንቱ እስራ ወተሰአቱ ይያን ከ20 እስከ 29 ያለ በምን ማለት ነው 30 ወአሃዱ 30 ወክልኢቱ ይያን ደግሞ ልክ በዚህ አይነት መልኩ እናለባለን ማለት ነው ከ1 እስከ 10 ከ20 እስከ 100 ያሉት ነው ባሆነ ጊዜ ማጥናት ያለብን ከዚያ በኋላ ያሉትን ይያያዝ እናነባቸዋለን ማለት ነው ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ ስንክሳር የሚባለው መጽሐፍ ስናነብ አመ እስራ ወሰንዩ ለሐምሌ ወይም ለጥር ሊሆን ይችላል አመ እስራ ወሰንዩ ለሐምሌ ቢል አመ እስራ ወሰንዩ ማለት እስራ ያው 20 ነው ብያቸዋለሁ ሰኑይ ማለት ሁለተኛ ማለት ነው ሰኑይ ሁለተኛ ይሆናል እና ብዙ ጊዜ በመጽሐፍ 22 ለማለት ሰኑይ ይባላል 21 ለማለት አሚር ይባላል አመ እስራ ወአሚሩ ማለት በ21ኛው ቀን ማለት ነው አመ እስራ ወሰሉሱ ሰለስቱ ሰሉሱ ማለት በሶስተኛው ቀን ማለት ነው ለምሳሌ አሁን እሁድ የመጀመሪያ ቀን ነው ዋህድ ከሚለው እሁድ ይወጣል ሰኑይ ሁለተኛ ማለት ነው አንደኛ ሰኑይ ሁለተኛ የተባለበት ምክንያት የመጀመሪያው ቀን እሁድ ነው ስነ ፍጥረት የተፈጠረበት የመጀመሪያው ቀን እሁድ ነው ስለዚህ መጀመሪያ የተገኘው ቀን ማለት ነው የመጀመሪያው ቀን ሰኑይ ማለት ደግሞ ሁለተኛው ቀን ነው ሰሉስ ሶስተኛ ረው ሐሙስ አርብ አሁን ከዚህ ለየት ያለው አርብ የሚለው እለታት ደግሞ በቁጥር እንዴት እንደሚቀመጡ ሌላ ጊዜ እንማራለን ማለት ነው እንግዲህ የቁጥር ትምህርት ለዛሬው እዚ ላይ ይበቃናል ከ10 ማን ነው ይቅርታ ከ1 እስከ 10 ከ20 እስከ 100 ያሉትን በደንብ አድርገን በቃላችን እናጠናለን ማለት ነው ከዚያ በኋላ ደግሞ እርስ በርሳቸው ይያያዝን ከ10 እስከ 19 ማን ነው ከ11 እስከ 19 ከ20 ከ21 እስከ 100 ወይስ እስከ 99 ድረስ ያሉትን እርስ በርሳቸው ይያያዝ ከዚህ ደግሞ ወጣ ያሉትን ለምሳሌ አሚር ሰኑይ ምን ማለት እንደሆነ የሳምንቱንም ቀናት በቁጥር ሲገቡ እንዴት እንደሆኑ እራሱ ለምሳሌ ሃግዝ ሁካዝ ሂሳልስ ሃራብ ሄሃምስ ሂሳድስ ሆሳብ አሁን እነዚህ ራሳቸው ከቁጥር ጋር የሚመደቡ ናቸው እነዚህ እንደግሞ በማስረጃ በልምምድ ደግሞ ወደፊት እናያቸዋለን ማለት ነው በየቦታው سنናገኛቸው እና እግዚአብሔር አምላካችን ማስተዋሉን ያድለን ሌላው አሁን ማስተዋውሳችሁ ሁሉ ግዜም ቪዲዮውን ስትመለከቱ መጽሐፉ እንዴት መጽሐፉን እንዴት ማግኘት እንዳለባችሁ መግለጽ ይኖርብኛል ጥያቄ አሁን ብዙ ጥያቄዎች ናቸው የሚቀርቡት ስልክ ቁጥሬን ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ የኢትዮጵያ ስልክ ቁጥር በሌላው ዓለም ደግሞ ያላችሁ የኔን ስልክ ቁጥር አስቀምጣለሁ ስለዚህ እንደነገርኳችሁ በሌላው ዓለም ያላችሁ በደንብ መረዳት ከፈልጋችሁ ለምሳሌ በነ ዋትስአፕ በቫይበር መደወት ይችላል
በነጻ ስልክ ማለት ነው። ስለውሉና ታነጋግሩናላችሁ ወደ አውሮፓ ወደ ኢጂያ በፖስታ መላክ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ በሰፊ መነጋገር እንችላለን ስትደውሉ ወይንም በኢሜል በዚያ አይነት መልኩ ታገኝታላችሁ ከዚያ ውጪ ግን ቀጥታ ከአማዞን መግዛት ትችላላችሁ እና ይሄ ነው እግዚአብሔር አምላካችን ማስተዋሉን ያደርግ